ரொம்ப நாள் சேர்த்து வச்ச இந்த காசு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டோட மேட்ச் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இருக்கிற லேண்ட்ல ஒரு வீட கட்டிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு வீடியோல என்னால பதில் சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தோணல இதுக்கு நான் என்ன முடிவு பண்ண அப்படின்னா இதுக்காக ஒரு பிளே லிஸ்டே கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணலாம் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கிற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எந்த இடத்துல பட்ஜெட்டை குறைக்கலாம் எந்த இடத்துல பட்ஜெட்டை ஏற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட பேசலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணலாம் அதனோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் தான் நம்ம போயிருக்கோம் யோகேஷ் வாட்சிங் சிவில் ஒன்லி சிவில் இட் மீ சரண் மயில்நாதன் வெல்கம் டு தீரிஸ் கால்டு பட்ஜெட் எபிசோட் one soil test முக்காவாசி கிளைண்ட் தண்ட செலவு நினைச்சு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தண்டமா உட்காந்து ரிப்பேர் ஒர்க் செலவு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கு உண்டான காரணம் சாயில் டெஸ்டே தண்ட செலவு நினைக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் சாயில் டெஸ்ட்ல இருந்து என்னெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா சாயில் டெஸ்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்பர் ஒன் யூஸ் டைப் ஆஃப் பவுண்டேஷன் என்ன டைப் ஆஃப் பவுண்டேஷன் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாயில் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ல தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது பவுண்டேஷன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு ஷேல பவுண்டேஷன் இன்னொன்னு டீப் பவுண்டேஷன் இந்த ஷேல பவுண்டேஷன்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் கம்பைன் ஃபுட்டிங் ஸ்டெப்டு ஃபுட்டிங் டேப்டு ஃபுட்டிங் எசென்ட்ரிகல் ஃபுட்டிங் கிராஃப்ட் ஃபுட்டிங் ஸ்டாப் ஃபுட்டிங் நிறைய டைப்ஸ் வந்து இந்த ஷேல பவுண்டேஷன்ல இருக்கு இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீப் ஃபவுண்டேஷன் சொன்னால் இல்லையா அதில் பைல் ஃபவுண்டேஷன் வீட்டுக்கு போகிற ஃபவுண்டேஷன் வந்து அதில் இருக்கு இப்போது நீங்கள் ஷேல ஃபவுண்டேஷன் பண்ணுமா இல்லை டீப் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணுமா அப்படின்றது இந்த சாயில் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்தால் இன்ஜினியருக்கே தெரியும் சாயில் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுனால ரெண்டாவது யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதாவது எந்த இடத்துல ஹார்டான சாயில் இருக்கோ அங்கே இருந்தால் நம்ம பில்டிங்கோட ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க்கை ஸ்டார்டே பண்ணணும் அது ஆறு அடி ஆழத்துலேயும் இருக்கலாம் இல்லை அறுபது அடி ஆழத்துலேயும் நமக்கு ஹார்டான சாயில் இருக்கலாம் அதை வந்து சாயில் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ல இருந்தால் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் மூணாவது யூஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாயில் நம்ம முன்னாடி சொன்னல ஃபவுண்டேஷனில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதில் எந்த ஃபவுண்டேஷனை போட்டால் நமக்கு சிக்கனமாக செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவை ஒன்று பில்டிங்கோட ஒட்டு மொத்த லோடு ரெண்டாவது அந்த ஒட்டு மொத்த லோடை தாங்க போகிற சாயிலோட ஸ்ட்ரென்த் எஸ்பிசி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த எஸ்பிசி வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது சேஃப் பேரிங் கெப்பாசிட்டியோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சின்ன ஃபவுண்டேஷன் போட்டாலே போதும் யோசிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப எஸ்பிசி வேல்யூ அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம பெரிய பெரிய ஃபவுண்டேஷன் போட்டோம்னா காசு வேஸ்ட் தானே அதே மாதிரி எஸ்பிசி வேல்யூ கம்மியா இருக்கிற இடத்துல ரொம்ப சின்ன பவுண்டேஷன் போட்டுட்டனாலும் ரிஸ்க் அதிகம் தானே நாலாவது யூஸ் சாயில் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் பெருசா இல்லை ரொம்ப பெருசா செலவு பண்ற அளவுக்கு பில்டிங்கும் ஒன்றும் பெரிய பில்டிங் இல்லை எனக்கு சிக்கனமா கட்டணும் ஆனால் சேஃபா கட்டணும் ஆர்டிபிஷியலா நம்மளால வந்து ஒரு சாயிலோட ஸ்ட்ரென்த் நம்மளால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அதை தான் நம்ம கிரவுண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது கிரவுண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டெக்னிக்லயுமே நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு சாயில் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் சாயில் காம்பாக்ஷன் மெத்தட் ஸ்டோன் காலம் மெத்தட் சாண்ட் ஆர் கிராவல் பிளாங்கெட் மெத்தட் இந்த மாதிரி நிறைய கிரவுண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டெக்னிக் வந்து இருக்கு இவங்க எதை பண்ணா உங்களுக்கு சிக்கனமா முடியும் ஓரளவுக்கு சிக்கனமா முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சாயில் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ல கொடுப்பாங்க அதை பார்த்த ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் ஒரு முடிவுக்கு வருவார் அதாவது இந்த கிரவுண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டெக்னிக் ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங்கை விட காஸ்ட் கம்மியா எல்லாம் வராது ஆனா பைல் பவுண்டேஷன் போடுறதுக்கும் ரேப் பவுண்டேஷன் போடுறத விட கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மியா தான் வரும் சென்னையில பல இடங்கள்ல ஏரிகளையும் குளங்களையும் ஆக்கிரமிச்சு தான் நம்ம வந்து பிளாட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரியான பிளாட்ஸ் ரொம்ப டவுனா இருக்கும் அதை ஃபில் பண்ணி ஹைட் ஏத்தி தான் நம்ம கிட்ட சேலே பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான ஃபேக் சாயில்ல நம்ம எதிர் வீட்டில் ஆல்ரெடி பவுண்டேஷன் போட்டிருக்கோம் பக்கத்து வீட்டில் பத்து அடி பவுண்டேஷன் போட்டிருக்கேன் ஒரு எட்டு அடி பவுண்டேஷன் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இறங்கினீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரியான விளைவுகள் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மேபி எர்த்வேக் வர டைம்ல உங்க பில்டிங் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாம போகலாம் மேபி உங்க பில்டிங்ல ஸ்ட்ரக்சரல் கிராக்ஸே வரலாம் மேபி உங்க பில்டிங் செட்டில்மெண்ட் ஆகலாம் இந்த செட்டில்மெண்ட் ஆகிற பில்டிங்கையும் ஸ்ட்ரக்சரல் கிராக் வந்த பில்டிங்கும் நம்மளால ரிப்பேர் பண்ணி சரி பண்ண முடியும் அந்த ரிப்பேர் காஸ்ட்டுக்கு நீங்க மேபி அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இது சிக்கனம் பண்ண வேண்டிய இடம் இல்